నమస్కారం నేను మీ పండిట్ ప్రసాద్ సాధారణంగా ఒక బాలిక ఒక స్త్రీగా రూపాంతరం చెందింది అని చెప్పడానికి మెచ్యూరిటీ అనేది ప్రధానమైన వేదికగా మనం చెబుతూ ఉంటాం దాన్నే పుష్పవతి అంటాం అంటే ఒక బాలిక పుష్పతి పుష్పవతి అయిందంటే అప్పటి నుంచి ఆ బాలిక యువతిగా స్త్రీగా రూపాంతరం చెందుతుంది అనమాట అయితే ఈ పుష్పవతి అయ్యేటప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు మోడర్న్ ఏజ్లో హైటెక్ యుగంలో చాలామంది కూడా ఆ పుష్పవతి అయినప్పుడు ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా ఎలాంటి శాస్త్రపరమైన విధి విధానాలు చూసుకోకుండా ఏదో ఆ పుష్పవతి అయిపోగానే ఆ అమ్మాయికి ఏడవ రోజునో లేకపోతే తొమ్మిదవ రోజునో లేకపోతే అలాగ వారికి అనుకూలంగా ఆ వారికి అనుకూలంగా స్నానం చేయించేసి శుభకార్యం చేసి సుఖ శుభకార్యం అయ్యింది అనిపించుకుంటూ ఉంటారు అయితే పుష్పవతి అయ్యేనప్పుడు అయ్యేనప్పుడు జరిగే అంటే పుష్పవతి ఏ నక్షత్రంలో అవుతుందా అన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అవసరం ఉంటుంది ఆ పుష్పవతి అయినప్పుడు ఏ నక్షత్రం ఉందో ఆ నక్షత్రానికి అనుగుణంగా శుభ ఫలితాలు కానీ అశుభ ఫలితాలు కానీ వచ్చే అవకాశం ఎంతైనా ఉంటుంది అందువల్ల అశుభ ఫలితాలు కనుక మనకి సూచిస్తుంటే దానికి తగ్గ ఆ నక్షత్రానికి తగ్గ ఉపచారాలు ఆ గ్రహాలకు తగ్గ ఉపచారాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా దోష నివృత్తి జరిగి ఆ అమ్మాయి భావి జీవితం చాలా సుఖవంతంగా ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతుంది అందువల్ల బట్ నక్షత్రం మంచిది కాకపోయినప్పటికీ కూడా మీరు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే అశుభమైన రోజు అంటే శుభమైన తిథుల్లో కానీ శుభమైన తిథుల్లో ఒక పుష్పవతి కాకపోయినా మీరు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే నక్షత్రం కలిసి రాకపోయినా చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే దానికి ఉపచారాలు చేస్తే ఉపచారాలు చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఆ దోష నివృత్తి జరిగి ఆ అమ్మాయి భావి జీవితం చాలా బాగుంటుందని నిస్సందేహంగా చెప్పుకోవచ్చు అందువల్ల ఈ క్రమంలో అశ్విని నక్షత్రంలో బాలికలు కన్న పుష్పవిధ అయితే అపారమైన దుఃఖాలు కలుగుతాయని శాస్త్రం చెప్తుంది అందువల్ల ఖచ్చితంగా కూడా ఇది ఆ అమ్మాయి భావి జీవితానికి ఒక ఇండికేషన్ అందువల్ల ఇలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ నక్షత్ర శాంతి చేసి తగిన ఉపచారాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ నక్షత్ర శాంతి కలిగి అమ్మాయికి దుష్ఫలితాలన్నీ పోతాయని శాస్త్రం చెప్తుంది అలాగే భరిణి నక్షత్రంలో పుష్పవైతే అయితే ఆ ఆడపిల్లకి భవిష్యత్తులో వివాహం అయిన తర్వాత పుట్టే పిల్లలంతా ఎక్కువగా ఆడపిల్ల ఆడపిల్లలకు సంబంధించి అధిక సంతానం ఉంటారని శాస్త్రం చెప్తుంది కృత్తికా నక్షత్రం అంత మంచిది కాదు ఇది దరిద్రాన్ని సూచిస్తుంది అలాగే రోహిణి నక్షత్రం చక్కటి దాంపత్య జీవితాన్ని సూచిస్తుంది అలాగే మృగశిర నక్షత్రం అన్యోన్యమైన సుఖ సంసారాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది అలాగే ఆర్ద నక్షత్రం పుత్ర సంతానాన్ని మనకి ఎక్కువగా తెలియజేస్తుంది అలాగే పునర్వసు నక్షత్రం దుఃఖమైన జీవితాన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే పునర్వసు నక్షత్రంలో పుష్పవతి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ ఆడపిల్లలకు ఎక్కువగా వారి భావి జీవితంలో ఎక్కువగా దుఃఖమైన సంఘటనలు దుర్భరమైన సంఘటనలు ఎదుర్కోవడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ నక్షత్ర శాంతి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే పుష్పమే నక్షత్రంలో పుట్టిన ఆడపిల్లలు కనుక పుష్పవతి అయితే ఎక్కువగా బాధలు వేధిస్తాయి అలాగే ఆశ్లేష నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లలు పుష్పవతి అయితే సకల శుభాలు కలుగుతాయని శాస్త్రం చెప్తుంది అలాగే మకా నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లలు పుష్పవతి అయితే భర్తకి దూరం అవ్వటం ఎక్కువగా జరుగుతుంది అలాగే పుబ్బా నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లలు పుష్పవతి అయితే మగ సంతానం కలగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఉత్తర పాల్గొని నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లలు కనుక పుష్పవతి అయితే బాగా బాగా అంటే బాగా చూసుకునే పుత్రుడు జన్మిస్తాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే అస్త నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే అఖండ అదృష్టం కలుగుతుంది ఆ బాలికకి అలాగే చిత్తా నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే 
ఆ బాలికకు చక్కటి భావి జీవితం ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవాలి అలాగే స్వాతి నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లలు కనుక పుష్పవతి అయితే భర్త ప్రేమ అపారంగా ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే విశాఖ నక్షత్రం లో కనుక ఆడపిల్లలు పుష్పవతి అయితే నలుగురు ఈర్చిపడేంత గొప్పగా ఆ ఆడపిల్ల యొక్క భావి జీవితం ఉంటుందని మనం చెప్పక తప్పదు అలాగే అనురాధ నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే ఎక్కువగా రోగాలు వేధిస్తాయి అలాగే జ్యేష్ట నక్షత్రంలో కనుక పుష్ప పుష్పవతి అయితే ధన నష్టం చపల చిత్తం జరుగుతుందని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే మూల నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే ఈతి బాధలు ఆరోగ్య బాధలు వేధిస్తాయి అలాగే పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే కుటుంబానికి ఎక్కువగా ఆవేదన ఉంటుంది అలాగే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే ఆ బాలిక సంతోషకరమైన భావి జీవితాన్ని అనుభవిస్తుందని ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే శ్రవణ నక్షత్రంలో కనుక బాలికలు పుష్పవతి అయితే అధికారం ఆనందం ఆడపిల్లలకు కలుగుతాయని మనం శాస్త్రం చెప్తుంది అలాగే ధనిష్ట నక్షత్రంలో బాలికలు ఏ బాలిక అయితే పుష్పవతి అవుతుందో ఆ ఆడపిల్లలకు ఆయుర్ ఆయుషు ఆరోగ్యాలు చాలా చక్కగా ఉంటాయి అలాగే శతభిష నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లల పుష్పవతి అయితే ఎక్కువగా ఆకలి బాధలు అనుభవించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అలాగే పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో కనుక పుష్పవతి అయితే ఆ ఆడపిల్లలకు చాలా బలహీనంగా ఉంటారు శక్తి లేకుండా ఉంటుంది అలాగే ఉత్తరభాద్ర నక్షత్రంలో కనుక ఆడపిల్లలు కనుక పుష్పవతి అయితే పది మంది మెచ్చుకునేటట్టుగా ఆడపిల్ల యొక్క భావి జీవితం ఉంటుంది ఆ ఆడపిల్ల యొక్క సంసార జీవితం ఉంటుంది అలాగే రేవతి నక్షత్రం కనుక ఆడపిల్లలు కనుక పుష్పవతి అయితే సకలు సుఖ శుభాలు కలుగుతాయని శాస్త్రం చెబుతుంది అందువల్ల పెద్దలు ఎవరైనా సరే తమ పిల్లలు ఆడపిల్లలు కనుక పుష్పవతి అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఆ సమయంలో ఏ నక్షత్రం ఉందనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ నక్షత్రం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫలితాలు నక్షత్రానికి చెప్పిన ఫలితాలను మీరు సరిచూసుకొని ఖచ్చితంగా ఒకవేళ దుర్వార్తలు కానీ చెడు వార్తలు కానీ దుస్సకనాలు కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ నక్షత్ర శాంతి కార్యాలయం రోజున నక్షత్ర శాంతి జరిపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుందని నేను నిస్సందేహంగా చెబుతున్నాను అందువల్ల ఆ నక్షత్ర శాంతి జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా దోష నివృత్తి జరిగి ఆ ఆడపిల్లల యొక్క భావి జీవితం చాలా ఆనందకరంగా ఉంటుందని ఇందు మూలంగా తెలియజేస్తున్నాను సో తల్లిదండ్రులంతా ఈ విషయాన్ని ముఖ్యంగా గమనించాలి తమ ఆడపిల్లలు పుష్పవతి అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు ఏ నక్షత్రంలో పుష్పవతి అయ్యారనే విషయాన్ని తెలుసుకుని భ్రా పండితులని ఆశ్రయిస్తే వారు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పిన సూచనలన్నీ చేస్తారు దాని గుణంగా నక్షత్ర శాంతి చేయిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఆడపిల్లల ఆయా ఆడపిల్లల యొక్క భావి జీవితం చాలా బాగుంటుంది ఆ వైవాహిక జీవితం చాలా బాగుంటుందని ఇందు మూలంగా తెలియజేస్తున్నాను సో ఈ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సర్వేజన సుఖనోభవంతు నమస్కారం